Nariz entupido é muito ruim e muito desconfortável. Será que existe um medicamento que seja a melhor opção para tratar esse tipo de situação? Então vem comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos conversar sobre as principais opções de tratamento desse tipo de situação. Primeiro, eu quero falar daquelas obstruções que têm pouco tempo de duração, até no máximo três semanas, que são as agudas. Geralmente, elas são produzidas por infecções virais, como gripe e resfriado. Nesse tipo de situação, naqueles casos em que a obstrução são as mais leves, a gente pode tentar remover a substrução lavando a cavidade nasal, lavando o nariz com soro fisiológico. Nas farmácias existem vários kits feitos especificamente para esse objetivo. Vale a pena conferir e verificar que tipos você tem aí na sua região. Outro tipo de medicação, justamente quando a lavagem nasal com soro falha, é o uso de medicamentos antihistamínicos, que são remédios que vão desinchar a parte interna do nariz, e fazendo isso ela vai reduzir a obstrução e vai permitir que você respire melhor do que se estivesse com o nariz entupido. Citando alguns antihistamínicos, a gente tem a loratadina, a desloratadina e a fexofenadina, entre outros. E quando os antihistamínicos também não conseguem dar conta do trabalho, às vezes eles melhoram, mas não desobstrui totalmente, aí é a hora que a gente precisa apelar para os corticoides inalatórios tópicos nasais, que são alguns sprays com esse tipo de medicamento que a gente vai jogar dentro do nariz, que vai trabalhar junto com o antistamínico, reduzindo o inchaço da mucosa nasal. Agora, existem alguns casos em que o nariz está infectado, ele está com infecção de bactérias. Isso a gente consegue identificar quando nós temos secreção verde e amarelada. Nesses casos, vai haver necessidade de utilizar antibióticos. Agora, nos casos de entupimento nasal mais prolongado, aqueles casos que às vezes duram semanas, duram meses e às vezes até anos, exige uma disciplina maior no tratamento. Esse tipo de obstrução vai ser necessário o uso dos corticoides nasais e dos antihistamínicos. Porém, mesmo tratando corretamente com esses remédios, às vezes não é suficiente. Então, a pessoa que tem esse tipo de problema ela vai precisar fazer uma avaliação, vai precisar fazer pelo menos uma tomografia dos seios da face. E existem alguns casos que, para a melhora da pessoa, a necessidade, inclusive, de cirurgia. Mas esses são aqueles casos que não responderam aos tratamentos depois de um tempo razoável de uso correto da medicação. Agora eu quero agradecer a você que veio comigo até aqui neste vídeo. Não deixe de compartilhar com seus amigos e dar o seu joinha. E muito obrigado. Até breve, até o nosso próximo vídeo.